ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్పీ రెసిడెన్స్ కెమిస్ట్రీ సో మనం ఐయూపీఎస్సీ నామిని క్లియర్ చేయాలి బేసిక్స్ ఆఫ్ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి కంటిన్యూషన్ వీడియోలో ఉన్నాం సో ఈరోజు మనము పాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్లో అందులో బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్లో ఫ్యూజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ యొక్క నామిని క్లియర్ చేసి చూద్దాం ఓకే సో బైసైక్లిక్లో ఎస్పెషల్లీ ఫ్యూజ్డ్ సైక్లిక్ ఫ్యూజ్డ్ సైక్లిక్ ఐయూపీఎస్సీ నేమి ఐయూపీఎస్సీ నామిని క్లియర్ చేయాలి సో వెరీ సింపుల్ అండి వన్స్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నారంటే ఇలాంటి ఫ్యూజ్ టైప్ ఆఫ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అన్నిటికీ వన్ మినిట్లో నేమింగ్ అనేది చేయవచ్చు సో ఆ నామినీ క్లచ్కి తెలియాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి జస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్దాం సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దాని నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఓకే ఓకే సో దిస్ ఇస్ ది లైక్ ఫ్యూజ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఫ్యూజ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ అంటే ఈ కాంపౌండ్స్ అని ఫ్యూజ్డ్ బ్రిడ్జ్డ్ స్పైరో అనేసి మనము బేసిక్స్ ఆఫ్ వీడియోలో ఫస్ట్ లెసన్లో ఫస్ట్ వీడియో లెక్చర్లో దీని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఫ్యూజ్ అంటే టూ అడ్జసింత్ ఐటమ్స్ రెండు రింగులకి కామన్ రింగ్ కార్బన్స్ అయి ఉండాలి టూ అడ్జసింత్ కార్బన్ ఐటమ్స్ అనేవి టూ రింగ్స్కి కామన్ కామన్ అయి ఉండాలి సో ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి చూడండి టూ అడ్జసింత్ కార్బన్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఆర్ కామన్ టు ది బోత్ ది రింగ్స్ ఆర్ కామన్ టు ది బోత్ ది రింగ్స్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఫ్యూజ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూజ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్కి నామిని క్లచర్ అనేది జస్ట్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తామండి లైక్ దాని యొక్క ప్రిఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ నెంబరింగ్ లైక్ ఆల్కెన్ ఓడ్ రూట్ని బేస్ చేసుకొని ఆల్కెన్ వస్తుంది సో ఈ మిడిల్లో ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వస్తుంది సో దిస్ ది నెంబరింగ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ప్రిఫిక్స్ ప్లస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ప్లస్ ఆల్కెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ప్లస్ ఆల్కెన్ అసలు ఆ ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ బై వన్ వెళ్దాం సో ప్రిఫిక్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ సైక్లింగ్ బట్టి ఉంటుందండి మనము ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఎస్పెషల్లీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ టెల్స్ అబౌట్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ సైక్లిక్ ఆర్ నాట్ ఓకే సైక్లిక్ అయితే సైక్లో అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం ప్రీవియస్ లెక్చర్లో చూసాం యాజ్ యూజువల్లీ ఆ సైక్లిక్ కూడా పాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అయితే బేస్డ్ ఆన్ ది లైక్ ఫ్యూజ్డ్ అండ్ బ్రిడ్జ్డ్ అయితే బైసైక్లో ఆర్ ట్రైసైక్లో బేస్డ్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ని బేస్ చేసుకుంటాం ఆర్ స్పైరో సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్కి స్పైరోని యాడ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఫ్యూజ్డ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అలాంగ్ విత్ టూ రింగ్స్ ఉన్నాయి సో టూ రింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కామన్ ప్రిఫిక్స్ వచ్చేసరికి బైసైక్లో అవుతుంది సో టూ రింగ్స్ ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని కాంపౌండ్స్కి బైసైక్లో అవుతుంది త్రీ రింగ్స్ ఉంటే ట్రైసైక్లో అవుతుంది ఫోర్ రింగ్స్ ఉంటే టెట్రాసైక్లో అవుతుంది ఓకే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్దాం సో ఫోర్ రింగ్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని టెట్రా టెట్రాసైక్లో అంటాం త్రీ రింగ్స్ ఉంటే ట్రైసైక్లో అంటాం సో దిస్ ఇస్ ది ప్రైఫిక్స్ సో నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ది స్క్వైర్ బ్రాకెట్లో నెక్స్ట్ పాయింట్ సో స్క్వైర్ బ్రాకెట్లో ఏముంటాయి ఓకే ఆ స్క్వైర్ బ్రాకెట్కి ముందే వెళ్ళాలన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్కి ఎలా నామినీ క్లేచర్ ఉంటుంది వాటి యొక్క కార్బన్స్ ఏంటో చూద్దామండి ఓకే సో టూ కార్బన్స్ ఉంటాయని చెప్పాం ఆ టూ అడ్జసెంట్ కార్బన్స్ రెండు రింగులకు కామన్ అన్నాం అలా రెండు రింగులకు కామన్గా ఉండే కార్బన్స్ని బ్రిడ్జ్డ్ హెడ్ కార్బన్స్ అంటాం బ్రిడ్జ్డ్ హెడ్ కార్బన్స్ అంటాం ఓకే సో ఇది బ్రిడ్జ్డ్ హెడ్ కార్బనే దిస్ ఈస్ ఆల్సో అండ్ బ్రిడ్జ్డ్ హెడ్ కార్బన్ బ్రిడ్జ్డ్ హెడ్ కార్బన్ సో బోత్ ఆర్ బ్రిడ్జ్డ్ హెడ్ కార్బన్స్ ఆ బ్రిడ్జ్డ్ హెడ్ కార్బన్స్కి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సో ఆ బ్రిడ్జ్డ్ హెడ్ కార్బన్స్కి కొన్ని కార్బన్స్ బ్రిడ్జ్ రూపంలో ఉంటాయండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి సో ఈ రెండు బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్స్కి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఫోర్ కార్బన్స్ బ్రిడ్జ్ రూపంలో ఉన్నాయి అగైన్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అక్కడ కూడా ఫోర్ కార్బన్స్ బ్రిడ్జ్ రూపంలో ఉన్నాయి అగైన్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో జీరో కార్బన్స్ నథింగ్ ఏ కార్ ఏ కాంపౌండ్ అంటే ఏ కార్బన్ బ్రిడ్జ్ రూపంలో లేదు అంటే అది జీరో అలా ఆ బ్రిడ్జ్డ్ హెడ్ కార్బన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వే కనెక్ట్ అయ్యే రూపంలో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటే వాటిని బ్రిడ్జ్డ్ కార్బన్స్ అంటాం సో దోస్ కార్బన్స్ ఆర్ కాల్డ్ దోస్ చైన్ ఆర్ కాల్డ్ బ్రిడ్జ్డ్ కార్బన్స్ ఓకే బ్రిడ్జ్ కార్బన్స్ అంటాం సో దిస్ ఇస్ ది సింపుల్ సింపుల్ నేమింగ్ సో ఎక్కడైతే రెండు కామన్ టూ రింగ్స్కి కామన్ కార్బన్స్ ఉంటాయో వాటిని బ్రిడ్జ్డ్ హెడ్ అంటాం ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ అయ్యే కార్బన్స్ని బ్రిడ్జ్డ్ కార్బన్స్ అంటాం సో ఈ స్క్వైర్ బ్రాకెట్లో స్క్వైర్ బ
सो लेंथ ऑफ ब्रिज कार्बन लेंथ ऑफ ब्रिड कॉर्बन वीट व्रिड कॉर्बन यांक ओके आम एन ओपी अने सो हय्यस्ट लेंथ फस्ट वाय डिसेंग आर्डर हेतू उ अटे लेंथ अनेम के वन कंपेर टू एन सो एन ओक लेंत ओके ओके उ पी के सो ईक्वल उड़ी बट तक एक्वेकूद सो आलमोस्ट इदेवाली दिन तरह तग्गू मे बी ईक्वल उ सो दिश द रूल फर् स्क्वे ब्राके सो स्क्वे ब्राके अने सो आ ब्रिड कॉर्बन एन कलो आ कॉर्बन गुरी ओके आफ्ट रईट टू रिंग्स उंटे थ्री अच्छे सो इत रईट पार्ट लफ्ट पार्ट मिडिल पार्ट थ्री रिंग्स उफ्ट रईट टापो मिडिल पार्ट उ अंदव फोर वस्तुक ओके सो वाट हय्यस्ट चेन हय्यस्ट पड़वन चेन फस्ट राय दिन तरह नैक्स्ट चेन अला डिसेंग आर्डर रास्क उ सो दिश दि स्क्वे ब्राके आलैनि सो थर्ड पाइंट सो दट आल सो आल को टोटल नंबर आफ् कॉर्बन अंडी इक टोटल नंबर आफ कॉर्बन सो एन नंबर आफ् कॉर्बन उ सो सिक्स कॉर्बन टोटल अभी ब्रिड कल मत टोटल बैसैक् कांपौंस में एन कॉर्बन उ कॉर्बन ओक नंबर ने बेसीक कॉर्बन का इन फर् एग्जापल इंत सिक्स प्लस फोर टेन कॉर्बन उ सो टेन कॉर्बन उबी डेकेन डेकेन कांपौंड ओके सो अगर सैवन कॉर्बन उ हेप्टेन अ सो टोटल नंबर आफ् कॉर्बन इज नथिंग बट बेसीक कॉर्बन बेसीक आलैन अ सो ई मूड रूल्स तेसाई का बट्टी इकल चुदा सब्सटिट दन मोर पाइंट ऐड ओके सो मूड रूल्स फस्ट बै सैकिल ऐडा नंबर आफ् सैकिल ने बटी नैक्स्ट स्क्वे ब्राके चूसा एम एन ओ अं सो आम एन ओ एंटे ब्रिड चेन ओकेक हय्यस्ट नीचे एक्व ना तक के मे बी ईक्वल उड़कोल उपलेदी बट तक एक्वेपी एलकूद ओके ना थर्ड अंड आल टोटल नंबर आफ् कॉर्बन बेसीक कॉर्बन का तस्को सो दिन बेसकोनी कांपौंड नामिक मिगत चालाजी से जस्ट थ्री रूलस ओके सो इन कांपौंड फस्ट कांपौंड दीकमें सो प्रिफिस् एन सैक्ल सो टू सैक्ल का दी बै सैकिल आ प्रिफि की स्क्वे ब्राके स्टार्ट आ स्क्वे ब्राके एम एन ओ फुल स्टाप तो सपरेट चेयर कामा अला पेटकूद ओके आ पाइंट अड्डे ऐडी सो दो एम एन ओ आर् सपरेटेड बै फुल स्टाप ओके सो इन चूँ रे ब्रिड हेड कॉर्बन की ब्रिड चेन रईट ब्रिड चेन अंत चूँ वन टू थ्री फोर फोर अब एंटे रासकूद मल्ल लफ्ट को चूँ वन टू थ्री फोर ओके सो बोथ दि सैड्स ईक्वल उबी फस्ट रासा एम का सो हिर् फोर नैक्स्ट वन फोर इप्ड ब्रिड कॉर्बन ब्रिड हेड कॉर्बन की मिडिल एमी लेदी एम उसे अभी ब्रिड सैडी ओके ब्रिड सैक्ल कांपौंड अमी लेने फ्यूज सैक्ल कांपौंड सो फ्यूज सैक्ल कांपौंड की जीरो लास्ट जीरो अने काम वर्ड ओके फोर फोर जीरो ओके इपू टोटल नंबर आफ् कॉर्बन चूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नईन टेन सो टेन अंटे डेके सो दिश दि कांपौंड नामिन दिश दि कांपौंड नामिन सो अदे मोडल्लो अभी कांपौंड रादा वेरी सिंपल बै सैकिल रासा दिन चेन ओक रासा दिन तरह बेसीक कांपौंड रासा सो सैकंड कांपौंड के चूँ सो बै सैकिल काम अंडी पाल स्पीड सो वन टू थ्री फोर उ वन उ फोर वन हय्यस्ट फोर का बट्टी फोर वन मिडिल एमी ले दट मीन जीरो सो स्पै फ्यूज सैकिल की लास्ट टर्म जीरो काम अंडी सो बै सैकिल फोर वन जीरो हेपे बै सैकिल फोर वन जीरो हेपे इक चूँ दिश आलो बै सैकिल सो वन टू वन सो टू वन जीरो स्क्वे ब्राके नार्मल ब्राके सो टू वन जीरो सो टोटल का वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कॉर्बन उ पेन टेन अ मेरे नंबर लेंत ब्रिड कॉर्बन वेप नीचे इवाली तक लेंत के सारी चूँ नंबर इंको लेंत सैड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन इलागे ओके सो नैक्स्ट वेरी सिंपल कांपौंड इतार इला चूँ सो कांपौंड की इध रे सैकिल लफ्ट सैकिल रईट सैकिल बै सैकिल सो लफ्ट कॉर्बने रईट कॉर्बने आ रे ब्रिड हेड मध्य जीरो कॉर्बन उ दट वै दिस् वन वन जीरो सो टोटल वन टू थ्री फोर कॉर्बन उबी ब्यूटेन 
which is nothing but butane so that is another compound this one six membered and five membered fused cyclic okay so you put a bicyclo or left to choose one two three four right choose one two three and the six member no four four bridged carbon so now five member no three bridged carbon so now so four three you can patch as the four three zero so total one two three four five six seven eight nine so no name no name okay so our next compound got to show and so it seems to be like orbital orbital diagram model law only okay such of them so this is also on a bicyclic compound bicyclo so left one two right one two and bridged head carbons key zero on to me two two zero so totally it's one two three four five six okay so one two three four five six six carbons means hexane so this is the nomenclature of simple compounds when it have this substituents or functional group so some other rule are just them and you can know rule matter my adjust them then all and compounds could have a clear system i think it is clear okay so chala easy girl and compounds nomenclature right to children ओके सो आ सबस्टिट्यूएंट उन्नत पुरे रूल लगाऊँ उन्नत ना चुराएँगे डी प्रेजेंस ऑफ सबस्टिट्यूएंट आर फंक्शनल ग्रुप सो सबस्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप उन्नत पुरे कुछ ना काम पाउंड तीस को ने दाने एग्जांपल के हेल्प आता मानी इधर काम पाउंड तीस को ने दाने एग्जांपल को छोड़ दो वेरी सिंपल सो सबस्टिट्य ओके सो ये दिको ना बाइसाइक्लो कंपाउंड बाइसाइक्लो लो कोड़ा फ्यूज़र टाइप ऑफ कंपाउंड आ फ्यूज़र टाइप लो आ लाइक इतना सम सब्सटिट्यूएंट ग्रुप होते हैं सब्सटिट्यूएंट ग्रुप होना ना पड़ो ओके आ रू नंबरिंग ये लास्ट आचार्य स्थान में नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिजड हेड कार्बन ए ब्रिजड हेड कार्बन है इते सब्सटिट्यूएंट कानी फंक्शनल ग्रुप कानी तक्को नंबर इस तुंडा कर स्टार्ट चाहिए अली सो ब्रिजड हेड कार्बन ब्रिजड हेड कार्बन व्हिच गिव्स लीस्ट प्रायोरिटी ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी टू सब्सटिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप सो यावर इते व्हिच वन गिव्स the least priority to substituent or functional group or bridged head to start chayali so a bridged head a bridged head to start chayali a bridged head carbon numbering starts which gives okay so numbering starts which gives least priority to substituents or functional group yavar aite takua functional group ki kani substituent gani takua numbering is taro one chodal and the second point prakar in chodni ikka nunchi start chesan and one two three four out chodan and the ikka nunchi start chesan and one two three out chodan so you put either bridge in law top bridge in priority ka this call it that is the second rule okay so numbering follows numbering follows more bridged chain bridged length chain irrespective of the irrespective of the substituent or functional group so functional group to substituent to sambandham lakunda yavari chain aithe yekku untundo more chain so more bridged chain unna danike numbering follow avali okay so ipudu for example ok chinna compound teeskundam ikkade compound undi ओके, सो ये कंपाउंड उन्नत है, ये ये थाइल, ओके, सो ये पुरे ब्रिजड हेड या कंट स्टार्ट जैसे ना होता है उतने का, बट वन, सो दिन की तक्को नंबर रहा वाली यानी वन टू थ्री इकड़ थ्री चाइने उन्नत है, सो इकड़ ब्रिजड चाइन फोर उन्नत है, सो इकड़ थ्री इकड़ फोर उन्नत है, बट सब्सटिट्यूएंट की तक्को � सेवेन और एट नाइन इधी नंबर हैं वो ओके सब्सटिट्यूएंट और ना फंक्शनल ग्रुप और ना ये कौन नंबर और ना ब्रिजिड चेन द्वारा ने ये लाली ये कौन नंबर और ना ब्रिजिड चेन द्वारा ने ये लाली सो इन केस 
ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి అది మనకు ఎక్కువ బైసైక్లోలో ఈక్వల్ అవుతుంది మిగతా ఎక్కడ ఈక్వల్ కాదు సో ఈక్వల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంత్ దెన్ గో ఫర్ దెన్ గో విత్ సబ్స్టిట్యుంట్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రింగ్ సో ఈక్వల్ అయితే సబ్స్టిట్యుంట్ కానీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్న దాని సైడ్ కానీ ఎక్కువ ప్రయారిటీకి వెళ్ళండి అన్నారు అంటే వాటికి నెక్స్ట్ నెంబరింగ్ ఇవ్వండి లీస్ట్ నెంబరింగ్ ఇవ్వండి అనేది దీని పాయింట్ ఓకే సో జస్ట్ ఫోర్ పాయింట్స్ చూసామండి సో నెంబరింగ్ అనేది బ్రిడ్జ్ హెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి హయ్యెస్ట్ నుంచి వెళ్ళాలి అది ఫస్ట్కి థర్డ్కి లింక్ ఓకే సో ఆ హెస్ట్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్ నెంబరింగ్ అనేది ఏ ఏ బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్ అయితే సబ్స్టిట్యుంట్ కానీ ఫంక్షన్ గ్రూప్ కానీ తక్కువ ప్రయారిటీ అంటే తక్కువ నెంబరింగ్ ఇవ్వగలదో అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి వన్స్ స్టార్ట్ చేశాక ఆ నెంబరింగ్ అనేది ఎక్కువ కార్బన్ ఎక్కువ బ్రిడ్జ్ చైన్ లెంత్ ఎక్కువ ఉండే సైడ్ వెళ్ళాలి తక్కువ ఉన్న సైడ్ వెళ్ళకూడదు ఈవెన్ దో ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యుంట్స్ ఆర్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ సో అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఈక్వల్గా ఉందనుకో రెండు లెఫ్ట్ రైట్ ఈక్వల్గా ఉందంటే సబ్స్టిట్యుంట్ ఉన్న సైడ్ వెళ్ళాలి సో దిస్ ఇస్ ది అడిషనల్ పాయింట్స్ విచ్ ఇస్ రిగార్డింగ్ టు ది లైక్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఫ్యూజ్డ్ బై సైక్లో ఆల్కెన్స్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఫ్యూజ్ బై సైక్లో ఆల్కెన్స్ సో వీటిని బేస్ చేసుకుని ఆ కాంపౌండ్స్ యొక్క నామినీకిలో చెందుతాం ఓకే సో ఇక్కడే కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయండి సో నెంబర్ ఇంకా బ్రిడ్జ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం వన్ టూ త్రీ ఎందుకంటే రెండు ఈక్వలే కాబట్టి రెండు ఈక్వలే కాబట్టి సబ్స్టిట్యుంట్ వైపు వెళ్ళాం సో ఈ నామినిక్లేచర్ కామన్ అండి బై సైకిల్ ఓకే సో రైట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఫోర్ లెఫ్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి జీరో సో ఫోర్ ఫోర్ జీరో అండ్ టోటల్గా టెన్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి డెకెన్ ఓకే ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యుంట్ ప్రెజెంట్ అయింది సబ్స్టిట్యుంట్ అంటే దట్ మీన్స్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఒకవేళ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటే ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యుంట్ ఉంటుంది బైసైక్లో ఒక ముందు రాస్తాను ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటే ఆ ఈ డెకెన్ తర్వాత రాస్తాను దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెకండరీ సబ్ఫిక్స్ ఓకే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యుంట్ ఉంది కాబట్టి దట్ సబ్స్టిట్యుంట్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి త్రీ థాయిల్ బైసైక్లో త్రీ థాయిల్ బైసైక్లో ఫోర్ ఫోర్ జీరో డెకెన్ సో దిస్ ఇస్ ది కాంపౌండ్ నేమ్ ఓకే అర్థమైంది కదండి సో బైసైక్లో ఒక ముందు వచ్చేవాడు సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ సో ఆల్కేన్కి తర్వాత ఆల్కేన్ తర్వాత ఈ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యేవాడు సెకండరీ సఫిక్స్ సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అయితే సెకండరీ సఫిక్స్ లేదు సబ్స్టిట్యుంట్ అంటే ప్రైమరీ ప్రైమరీ సారీ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్గా తీసుకుంటాం లైక్ ఎక్కడ కూడా దీని కాంపౌండ్ నామినిక్లో చదువుద్దామండి బైసైక్లో కామన్ ఓకే సో కం కంటిన్యూషన్ చదువుద్దాం ఇది క్లియర్ కదా సో త్రీ ఇతైల్ బైసైక్లు ఫోర్ ఫోర్ డేకే సో ఇది మొత్తం ఒకే టర్మ్లో ఉండాలండి మీరు కట్ చేసి కట్ చేసి రాయొద్దు ఓకే ఇక్కడ బైసైక్లు అండి సో జనరల్గా చూడండి బైసైక్లు సో ఆ బైసైక్లు కూడా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఉంది సో ఫోర్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ కాబట్టి ఫోర్ త్రీ జీరో సో జీరో అనేది వన్ అండ్ సిక్స్ మధ్యలో అంటే బ్రిడ్జ్ డేట్ కార్బన్స్ మధ్యలో ఏమీ లేదు కాబట్టి దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం ఫోర్ త్రీ జీరో టోటల్ నైన్ కార్బన్స్ నో నైన్ సో ఇక్కడ ఉంది కూడా సబ్స్టిట్యుంట్ ఎతాయిల్ ఆ ఇతైల్ కూడా ఎయిత్ పొజిషన్లో ఉంది ఎయిట్ ఇతాయిల్ బైసైక్లో ఫోర్ త్రీ జీరో నో నైన్ సో నెక్స్ట్ కాంపౌండ్స్కి వెళ్దాం అవి ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ కాంపౌండ్స్ అండి ఒకసారి చూస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో బ్రిడ్జ్ హెడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఆ బ్రిడ్జ్ హెడ్ కూడా సబ్స్టిట్యుంట్కి కానీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ తక్కువ ప్రయారిటీ రావాలి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎక్కువ నెంబరింగ్ వస్తుంది బట్ ఈ బ్రిడ్జ్ హెడ్ అయితే తక్కువ నెంబరింగ్ వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే సో ఎయిట్ కార్బన్స్ ఉన్న సిస్టమ్ సో ఇక్కడ కూడా బైసైక్లో బైసైక్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది వన్ టూ ఉంది దట్ మీన్స్ ఫోర్ టూ జీరో సో టోటల్గా ఎయిట్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎయిట్ కార్బన్స్లో ఒక సబ్స్టిట్యుంట్ ఉంది ఎయిత్ పొజిషన్ ఎయిట్ క్లోరో బైసైక్లో ఫోర్ టూ జీరో ఎయిట్ కార్బన్స్ అంటే ఆక్టైన్ అంటాం ఓకే ఎయిట్ కార్బన్స్ ఉంటే ఆక్టైన్ అంటాం ఆ ఆక్టా పొజిషన్లో ఒక సమ్ డబుల్ బాండ్ ఉంది దట్ డబుల్ బాండ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది ఆక్టా టూ ఇన్ ఆక్టా టూ ఇన్ దిస్ ఇస్ ద నామినీ క్లచ్ ఆఫ్ థర్డ్ కాంపౌండ్ సో ఎయిట్ క్లోరో బైసైక్లో ఫోర్ టూ జీరో ఆక్టా టూ ఇన్ ఓకే సో అదే మోడల్లో నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ కూడా రాయొచ్చండి సో సిక్స్ మెంబర్ అలాంగ్ విత్ ఫైవ్ మెంబర్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సో ఇప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వచ్చింది ఒకసారి చూడండి సో దీనికి బైసైక్లో కామన్ సో లెఫ్ట్ వన్
టెన్త్ టెన్త్ రూల్గా చూసుకున్నాం సమ్ స్పెషల్ నేమ్ ఇస్తున్నామని ఓకే టెన్త్ రూల్గా చూసాం సమ్ స్పెషల్ నేమ్ ఇవ్వాలి సైక్లిక్కి డైరెక్ట్గా అటాచ్ అయిన సింగిల్ కార్బన్ కంటైనింగ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అని అందుకే ఇక్కడ నొనోనోయిక్ యాసిడ్ ఆర్ డెకనోయిక్ యాసిడ్ అని చెప్పమండి అంటే ఈ కార్బన్ అందులో ఇన్వాల్వ్ చేయం సో నొనేన్ టూ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ టూ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇదంతా కంటిన్యూషన్ అండి సో టూ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇదే వేలో వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్స్ లేవు బైసైక్లో ఫోర్ త్రీ జీరో నొనేన్ టూ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఆ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది ఈ ఈ కార్బన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది మిగతా అంత రిమైనింగ్ కాంపౌండ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఓకే సో సైక్లిక్కి డైరెక్ట్ అటాచ్డ్ యాలీ సైక్లిక్లో టెన్త్ రూల్ ప్రకారం వెళ్ళాలి ఓకే నా ఇంకొన్ని కాంపౌండ్స్ యొక్క నామిని క్లియర్ చూద్దాం మిగిలిన కాంపౌండ్స్ చూసి ఈ వీడియోని క్లోజ్ చేద్దాం ఓకే సో లైక్ అజాకోప్ రియాక్షన్ ఉందండి అజాకోప్ రియాక్షన్ సో అజాకోప్ రియాక్షన్ సో ఈ అజాకోప్ రియాక్షన్ అంటే ఈ ఈ కో కో సారీ నాట్ అజాకోప్ డీజనరేట్ కోప్ రియాక్షన్ అంటారు ఓకే డీజనరేట్ అంటే రియాక్టెంట్ ప్రోడక్ట్ సేమ్ వస్తే వాటిని డీజనరేట్ కోప్ రియరేంజ్మెంట్ అంటారు ఇట్స్ నాట్ అజా సారీ సో ఇది డీజనరేట్ కోప్ రియరేంజ్మెంట్ ఆ డీజనరేట్ కోప్ రియరేంజ్మెంట్లో ఇది మన ఫ్యూజర్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్లా ఉంది కాబట్టి దానికి నెంబరింగ్ ఎలా ఇస్తామో చూద్దాం సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసిన ఒకే మోడల్ వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ కార్బన్స్ ఉందండి సో ఆ ఎయిట్ కార్బన్స్ కూడా రెండు సైకిల్లోనే ఉంది కాబట్టి బై సైక్లో సో ఎయిట్ కార్బన్స్లో లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉంది సో రైట్ సైడ్ వన్ కార్బన్ ఉంది సో మిడిల్లో జీరో కార్బన్స్ ఉంది అంటే ఫైవ్ వన్ జీరో టోటల్గా ఎయిట్ కార్బన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ టెన్ సో జనరల్గా అనుకుంటాం ఆ టెన్ అని బట్ ఇక్కడ టూ డబుల్ బాన్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈజ్ డయీన్ ఆ టా టూ కామా ఫైవ్ డయీన్ టూ కామా ఫైవ్ డయీన్ సో దిస్ ఈస్ ది కాంపౌండ్ బై సైక్లో ఫైవ్ వన్ జీరో ఆక్టా టూ కామా ఫైవ్ డయీన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బై సైక్లో ఆక్టా డయీన్ బై సైక్లో ఫైవ్ వన్ జీరో ఆక్టా డయీన్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డీ జనరేట్ కోప్ కాంపౌండ్ డీ జనరేట్ కోప్ రీఅరేంజ్మెంట్ కాంపౌండ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కాంపౌండ్కి వెళ్దాం సో ఇక్కడ ఆల్కిన్ ఉంది ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది దానికి నెంబరింగ్ ఎలా ఇస్తామో చూద్దాం సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ కార్బన్ ఉందండి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నా బైసైక్లో ఓకే ఆ బైసైక్లో కూడా ఎలా ఉందో చూడండి బైసైక్లో వన్ టూ త్రీ సో వన్ టూ త్రీ టూ ఓకే సో సింపుల్గా చూసాం మిడిల్లో ఏమీ లేదు అంటే జీరో త్రీ టూ జీరో ఓకే ఆ త్రీ టూ జీరో కూడా సెవెన్ కార్బన్స్ ఏమున్నాయి హెప్ట్ హెప్ట్ సిక్సీన్ హెప్ట్ సిక్సీన్ అండ్ కంటిన్యూషన్లో అండి ఇది సైక్లిక్ రింగ్కి ఫంక్షన్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయ్యింది మనం అక్కడ కూడా చూసాం టెన్త్ రూల్ యాలి సైక్లిక్లో టెన్త్ రూల్ ప్రకారం సిఓఎన్హెచ్ టూకి కార్బాక్స్ అమైడ్ అంటాం సిఓఎన్హెచ్ టూ ఫంక్షన్ని కార్బాక్స్ అమైడ్ టూ కార్బాక్స్ అమైడ్ టూ కార్బాక్స్ అమైడ్ సో దిస్ ఈజ్ ది అనదర్ కాంపౌండ్ సో అదే మోడల్లో ఇంకో కాంపౌండ్ యొక్క నామిని క్లచర్ కూడా ఇద్దాం సో సిక్స్ మెంబర్డ్ అలాంగ్ విత్ ఫోర్ మెంబర్డ్ విత్ విత్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ సో ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది సో దానికి నెంబరింగ్ ఎలా ఇస్తామో చూడండి సో ఇది బైసైక్లో అండి బైసైక్లో మనకు తెలిసిందే లెఫ్ట్ ఫోర్ ఉన్నాయి సిక్స్ మెంబర్ అంటే ఫోర్ ఉంటాయి సో ఫోర్ మెంబర్ అంటే జస్ట్ టూ కార్బన్స్ ఉంటాయి మిడిల్ జీరో ఫోర్ టూ జీరో ఓకే సో టోటల్గా సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఆ టెన్ అంటాం ఆ టెన్ అంటాం సో ఆ టెన్కి సో నెంబరింగ్ ఇచ్చామంటే వన్ టూ ఓకే ఒకసారి చూడండి ఇలా ఇచ్చామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అవుతుందండి సారీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడి నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చామనుకోండి ఇలా చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో సెవెన్ అనేది లీస్ట్ కాబట్టి ఈ నెంబరింగ్ని ఇన్ సైడ్ నెంబరింగ్ని ఫాలో అవుతున్నాం సో ఆక్టా సెవెన్ ఓన్ ఆక్టా సెవెన్ ఓన్ సో అగైన్ వన్ మోర్ కాంపౌండ్ చూద్దాం సో దిస్ ఈస్ ద ట్రైసైక్లో కాంపౌండ్ So this is the tricyclic compound. So three cyclics are called tricyclic. If you have a tricyclic, you have a number in the square bracket. Lo. So left one, right one, top one. One, one, one. So middle is zero. That zero is one, two, three. Numbering is in the A position, lo, one and three position. Lo, but zero is not. This is the same thing. So one, 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 one. Two, one, జీరో ఆ జీరో కూడా వన్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్స్ కలిగి ఉంది కాబట్టి ఆ పొజిషన్స్ని సూపర్ స్క్రిప్ట్లో జీరో మీద సూపర్ స్క్రిప్ట్లో మెన్షన్ చేయాలండి వన్ 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 జీరో వన్ త్రీ సో టోటల్గా కాంపౌండ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్
सो फ्यूजल सैक्लिक कंटिवेषन का नैक्स्ट पार्टो ब्रिज सैक्लिक कांपौंस कोई मुझे तस्कोच वाट यूपीएससी नमन चुनाव ट्रई चस्ता थैंक यू सो मच फर् वाचिंग